はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンですということで今回はですねビファーレン長崎ねもう1節から5節が、えー、終わりましたね J1 はまだ、えー、この収録時点では、えー、第5節の前なんですけどもまあ J2 はですねまあ5節まで終わったということでここで一旦ね一区切りということでまあ1から5節をね振り返っていこうと思いますのでよろしくお願いいたしますということで,ですねまあこのチャンネルは毎日サッカー動画 J リーグの話を中心にお送りしていますのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということで今回のえ長崎の振り返りなんですけどもまあこれねいろんなチーム今後やっていこうと思うんですけどもまあご覧の通り今回振り返っていくのはご覧のようになっておりますねまあ基本フォーメーションとかまあチーム成績まあ順位などですねまあでチームの個人成績チーム得点は誰かアシストはというところを見ていこうと思います、ね、思いますね。はい。で、まあ、チーム成績っていうのは今度は J2 ないということで、リーグの、えー、中で J2 の中でチームの成績は一体どんな感じになっているのかね、他と比べながら今度見ていこうということですね。で、得点パターンですね。で、あとこれからのビファーレンということで見ていこうと思いますけど、まずじゃあ基本のフォーメーションですね。まあ、ちょっとメンバーとね、フォーメーションもちょっといろいろ変わっているので、どう組み立てようかなと思ったんですけども、まあ、おそらく451が一番多いのかなという感じがしますね。まあ、中段明けはね、3バックよりも4バックというか、ずっと4バックで最近やっているので、まあ、それをベースとして考えるとこんな感じですね。まあ、4バック、ね、これ見てもらうと分かる通り、まあ、4バックだと右、ずっとマイクマ選手がまあ出ていたりとか、まあ、あとはボランチで秋野選手がもうほとんどね、フル出場している感じなんですよねそういう意味でやっぱこの、えー、4バックになってからマイクマ選手がやっぱり、えー、外せない選手になってきていてで秋野選手がまああのこれは3バックの時からなんですけども秋野選手は3バックだろうが4バックだろうが間違いなくこのチームの核になってますでっていうデータがね、えー、この後何回か秋野選手の名前出てくるのでそこでもね秋野の活躍っていうのを見ていこうと思いますのでご期待くださいということで,、えー、でサイドをですねまあ大体出ている選手でいうとこんな感じですねまあ1番手で沢田になるのかなで2番手がまあ吉岡とかでまあここは結構流動的にねやれる選手が多いのでまあ何とも言えないんですけど大体僕の見た感じ序列はこんな感じかでトップ下トップ下になるとこんな感じですねで右に関してはまあ名倉ルアンになってますね大体右はまあ名倉が多いのかなうんでトップ下はまあルアン玉田まあこの玉田2トップの一角としても1トップとしても使える選手などでまあこういう形ですねで1トップはまあ今富樫がリードかなどでまあその下に畑選手がいたり玉田選手がいたりとこういう感じになっているのかなという感じがしますねでまあこれがねまあ基本フォーメーションであろうとまあもうちょっとねもうここもはっきりもうちょっとするまで様子見なんですけどもねじゃあこれここまで長崎ですけどもね、えー、ご覧の通りですね前節まで5節終わって4勝1分け無敗0敗でございます無敗いいですねで虹つけてみましたねこれではいで勝ち点131位ということですねこれはもう単独首位でございますビビ君もねやったよーって感じですねやったよーって感じですねビビ君会いたいですね本当、えー、ビビ君のねユニフォームが昨年までになっているまで、昨年というかね、過去のものになっていますので、そろそろね、えー、ビビ君もスタジアムに来てほしいとこですけども、まあどうなんだろうという感じがしますね。はい。で、次ですね、まあ、えー、ここまで調子がいいよということで、まあ、チームの、えー、個人成績、チーム内での個人成績をじゃあ見ていこうということですけども、得点を富樫の2点、で、アシストがイバルボー3アシスト、で、攻撃ポイントが秋の守備ポイント2人、この攻撃とか守備ポイントに関してはちょっと後ほど、えー、解説しますけども、まあ、チーム得点を富樫の2ゴールということなんですけども、これだから富樫の2ゴールっていうのは、まあ、あのアビスパ戦での2ゴールなので、まあ、現在固め打ちをまあしているだけの状態で出して、出して、状態でして、まあ、それでもね、チームの確か得点数っていうのはリーグ3位。だったと思うんですよねなのでそういう意味ではね、まあ、富樫が2点取っていますけどもそこはま,あまんべんなく、えー、チームとして取れているよっていうことだと僕は、えー、個人的には思いますねはいでまああとは、まあ、イバルボの3アシストに関してはね、まあ、イバルボ1ゴール3アシストっていう形ですけどもまああのね前ちょっとイバルボの動画を上げましたけども本当にイバルボに今ね、えー、チームの得点の本当ね大部分に、えー、結構関わっているということでございましてまあそういう意味ではね、えー非常に今シーズン、この選手が非常に鍵になってきているのは、まあ、間違いないかなという感じがしますね。はい
。で、まあえー、今後のイバルボはスタメンで出るのか、そうさっきね、だからサブのとこにイバルボ入れてなかったんですけども、まあ、フォワードのね、何番手になるのかっていう感じがだから分かんないんですよね、スタメンで出ていないので、まあ、ただ、間違いなくスーパーサブ的なポジションになっていると思うんで、ただ、イバルボとしてやっぱスタメンで出たいと思うので、そこを期待したいですね。で、攻撃ポイント、ね、秋のこの辺の数字はね、ちょっとなかなか難しいので、あえて出してませんけども、まあ、要は攻撃ポイントっていうのは、えー、どんだけね、このチームの、えー、攻撃に関わったか、例えばパス、えー、シュート、えー、その辺ドリブルもかパスシュートドリブルとかいろんな、ね、データの複合をして合わせたのが攻撃ポイントってなってるんですねこれはもう詳しくは、えー、僕がいつもデータを参考にさせていただいているフットボールラボさんというサイトで見ていただいたらわかるんですけどもまあそういうねチームにどれだけ攻撃を活性化させたかまた自分がどんだけね、えー、攻撃に関与したかっていう最多のポイントが秋の選手ということなんですよねまあこれねもうビハーレンの試合を見ている方だと、えー、分かると思うんですけどもとにかく秋の始まりの攻撃が多いね攻撃のスイッチがいるのも秋の、ね、ボールを散らすも秋のでセットプレーで蹴るのも秋のということで非常にこの秋の選手がねチームもう完全に心臓になっているんで本当外せない選手ですねで守備ポイント二見選手なんですねこれがねこれをどう取るかなかなか難しいところですけども本当二見選手ね守備ポイント、まあ、守備ポイントっていうのは要はまあインターセプトとか、えー、そういういろんなタックルとかいろんなそういうの成功率とか、まあ、それに関与した要は守備にねチームの守備ポイントにどんだけ関与したかっていうのはこの守備ポイントなんですけどもまあ一番ディフェンスが上手いのが二見一番攻撃,が攻撃力が高いのが秋のと思ってくれたらまあそれでは分かりやすいのかなという感じがしますけどもだからこの辺がね今後どうかっていうかただ攻撃ポイントに関しては秋のが本当しばらくね引っ張るような気が僕はしますねそれぐらい本当秋の選手ね、えー、チームに欠かせない存在になってきているかなと僕は思いますねはいでチームの成績ですねこれはまあ J2 ないということですねまあいいデータいいデータがあるってことは悪いデータもあるんで、ちょっとそこは後からということで、ゴール数は3位。これちょっとね、えー、まあ一応出してはいますね。ただこのね、ゴール数以下、シュート成功率とかっていうのは、もしかしたらちょっとね、えー、集計データサイトの、まあいろんな、そのなんだろうな、えー、時間とかによって、もしかしたらもうすでにもう一回更新されてる可能性があるので、ちょっともしかしたら順位が変わってるかもしれないけども、まあいいデータが残ってるよということで分かってもらえばいいと思いますね。まあ、えー、シュート成功率、すごい。で、非シュート数3位、非ゴール3位、非チャンス構築率3位ということで、まあこれ1個ずつ見ていくと、ゴール数3位なんですね。まあ8ゴールっていうことで、えー、これね、現在、えー、チームのその、なんだろうな、えー、得点ランキングっていうと、まあ2位の大宮が6点なんで、それよりもまあ取ってる順位的にはね、取っているよっていうことなんですよね。ほんとそういうことで見ていくとね、あの長崎。非常にいいでち,ちなみにチーム別の得点数でいうと1位は徳島ボルティスの14点でアルビレックスが13点で3位がバンフォーレコフ愛媛えビファーレンの8点というふうになっているんですねまあボルティスに関しては14点取ってるよということでまああの6点差があるんですけどもしかしやっぱりねビファーレンは今シーズンバランスがチームとして非常にいいという僕の印象なので、まあ、特別ねゴールが、ね、3位3位でも十分立派なんですけども全然いいと思いますねシュート成功率5位ということでございまして、まあ、要は、えー、打ったシュートがどれだけ入るかって、まあ、単純な計算ですね。5位っていうことは結構だからね、打ったシュートが入る。例えばこれね、まあ、シュート数が少なくても決めればいいんですよ。シュート数なんて、例えば5本シュートって5本、えー、決めれば1試合で5点入るんで、シュート数よりも、だからそのシュート成功率を見ないといけないと思うんですよね。そういう意味では5位っていうのは全然いいと僕は思いますね。で、非シュート、で、非ゴール、非チャンス効率率ということで、まあ、非シュートっていうのは1試合どれだけシュートを打たれたかっていう3位なんで少ないっていうことですね。そもそもシュートを打たれてないよっていう順位でございますね。確かにまあ、あんまりこうピンチというピンチでシュートを打たれたような気もないじゃないんですけどもね、まあ、ただそれだけねシュートを打たせる前にボールを刈り取っているとか、えー、いいブロックをチームとして作っているということですね、これだから。で、ヒーゴールも3位ということで、失点数ですね、まあ、3番目に少ないよということですね、まあ、やっぱシュートを打たれないとそんだけゴールも少ないで、非チャンス構築率、まあ、これはここまで見てもらうと分かると思うんですけども、相手にどれだけ、ね、チャンスを作れたかというところですね、まあ、これチャンス構築率というのは、えー、なかなか定義が難しくて、どういうものをチャンスというかっていうのを見ていかないといけない。ないのでこういうのはね、まあ、あのフットボールラボさんとか、まあ、いろんな結構データサイトあるんで、僕はこういうデータサイト見てみるのは結構面白いと思うので、結構おすすめですね。まあ、分かりやすく言うと、どんだけチャンスを迎えなかったかっていうことと、相手にチャンスを作らせなかったかっていうので、まあ、考えてもらえばいいんですけども、本当ね、こう見ていくと、本当ね、ゴール数3位、シュート成功率5位。攻撃のポイントは非常に高いですね。で、非シュート、ゴール、チャンス構築率ということ非チャンス構築率ということで、まあ、これが3位ということで、まあ、シュートを打たせていない。で、こっちがシュート打つと入る。こういう感じになっておりますね、チーム成績で。じゃあ、悪いデータは何なのかっていうと、こちらですね。インターセプト、13位
枠内シュート12これ不思議と思いませんかねまあインターセプトねインターセプト結構守備のデータいいよって言いながらも13位って意外と悪いってこれね不思議ですよねで枠内シュートねさっきあんだけチャンス作られていないよっていうことなんですけど枠内には飛ばされているっていうことなんですねでまあただね枠内シュートに関してはまあ相手のシュートのうまさとかいろいろこれあるんでなかなかね難しいところと僕は思うんですよねうんなので打たれたシュートは結構枠内飛んでるただ枠内に飛ぶのはまあうん相手の技術のうまさとかもあるんですけども,、まあ、もういい見方をね変えるとねちょっと見方を変えるとまあやっぱり結構至近距離で、まあ、非チャンス構築率というさっきいいデータがありましたけども、まあ、至近距離でやっぱりシュート打たれてるシーンっていうのも、まあ、実はあるのかってこのねこうなんだろうこの面白いですよねこれだから、ね、さっきはいいデータに見えて実はこういうデータもあるこういうのがやっぱデータサイトの面白いところというかチームデータ成績を見ていくといろんなことが分かっていくなのでこういうのはどんどんね多分試合数が重なるにつれてはっきりしていくと思うんですよど今結局どっちなんだいっていうデータももちろんあるのでまあその辺がね今後次の5節節かかかとかでままた振り返ったら面白いかもしれませんね、はい、で結構悪いデータっていうかね結構長崎のデータって6位とか7位とか8位とかこの辺が多いんで、まあ、平均よりも上ただ突出したデータっていうのはさっき紹介したのは突出したデータなんですけどねなので全体的にあのチームのデータ順位っていうのは高くはないっていうか、うん、今高いのを持ってきましたけどもただ悪くもないと面白いですよねやっぱそこのバランスが非常にいいとこがまあ長崎の特徴でもあるのかと僕は思いますねでなんでこのタイミングで出すのか得点パターンということでまあこれはね、うん、自分でもなんでこのタイミングで出すのかもっと出すタイミングがあったのかなと思いましたけどもまあセットプレーで 28.61 位ショートパスで 28.6 ということでどっちもこれね1位でもう分かってもらえると思うんですけどもセットプレーでの得点率とショートパスね崩してでのゴール数というのは一緒なんですよね。で、これ結構大事なのが、やっぱセットプレーで点が取れるチームというのは僕は結構、えー、強いと思っているんですよね。うん、やっぱり J2、まあ、J1 もそうですけども、結局サッカーってもうどうしても自分たちの力じゃ勝てないし、もう押されて押されて、もうワンチャンスにかける、そういうセットプレーの時にゴールを決めれる強さというのは大事と思うんですよ、僕は。うん、本当、そういう意味ではね、どんだけ劣勢でもこのセットプレーから1点で、それが勝ち,点に勝ち点3につながったというのは全然あるので、このセットプレーで点が取れるっていうのは、チーム状況は良くも悪くも、どんな時でも点が取れるよっていうことと僕は前向きに、えー、捉えていますね、はいまあ、ただ考えようにもうちょっともう一個もう一段階ポジティブに捉えるならゴール付近でセットプレーが取れているからこそ、えー、このゴール率得点パターンっていうのがセットプレーが高いよっていうことですねでこれもだからさっき言った秋野選手がセットプレー基本的には蹴っているので得点に結構、えー、関与しているかなと僕は思いますね、はいまあ、他の得点パターンでいうと、まあ、ロングパスとか、えー、PK とかあるんですけどもその辺も結構ねまあ近い数字、まあ、そんなまだね、8得点ということで、まあそんなね、差は出ていないんですけどもね、ただやっぱ長崎のセットプレー、今後注目かなと僕はえ思いますねあ。ちなみにこの1位っていうのは、チーム内の得点パターンであって、リーグ全体の,パあの順位じゃないですね。すみません、ちょっとそこは今、今ふと思ったんで言っておくと、まあこれは、だからリーグでの1位とかじゃないので、まあちょっと調べたらリーグでもしかしたら1位の可能性もありますけどもね、はい。ということですね。で、最後、これからのビフォーレン、ではどうなっていくのよっていうことなんですけども、えー、まあ攻撃パターンは多彩ほんとさっきも言いましたけどショートパスからも崩せるで、えー、セットプレーからも点が取れるでいろんなフォーメーションシステムで選手がハマるっていうことで僕は攻撃パターンとシステムどれをどのそのなんだろう見ても非常にいいレベルにあると僕は思いますね守備もそして硬いっていうことでまあスリーバックフォーバック使い分けてでも、えーそとそのなんだ大,大量出血みたいな失点はまあないしさっきも言いましたけどチャンスをまず作られることも少ないという方でしかしちょっとまあ気になる気になるというわけでもまあ、えー、ないんですけどもじゃあ長崎今後ねこのまま首位を走るにはどうすればいいのかっていうことになってくるんですよねでここまでの対戦相手っていうのはまあ九州のチームをまあ中心というかほとんどまああの栃木除いては九州のチームになるんですけども今後ね上位陣例えばね、今2位の大宮とか、えー、ボルティスとか、まあ、その辺の順位の高いとことはまだ当たっていないんですよね。うん、なのでまあねこのトップ10に対し現在の順位現在の J2 の順位でいうと一番高い順位で8位の北九州で次に10位の栃木ということなんですねもう試合した福岡は12位で愛媛は13位愛媛も13位まで落ちたんだ結構早かったの落ちるの。愛媛がそう13位ということで、そういう見ていくと、で、琉球も22位ということで、ここまでね、調子がいいチームとは正直当たっていないっていうのが、えー、僕の印象なんですよね。うん。そう考えると、今後ね、上位陣。
と当たっていく機会というのは、まあえー、増えていくと思うので、ここでどんだけ叩ける,叩叩けるか、まあ、ただ今ね、まあ、言い方悪いかもしれませんけども、まあ、調子の悪いチームを叩いて、えー、首位にいるというのは、やっぱりチームに勢いをつけるには非常にいいスタートを切れたかなって、ね、最初の方に強いところと、結果としては強いところと当たって、スタートダッシュ失敗するよりも、ね、J2 というのは勢いが大事なんで、うん、この勢いに乗るためには、えー、この戦い方というか、この、えー、今の状態というのは非常にいいかなとまあ僕は思いますし、まあ、中にはね、さっき僕が言った通り、まあ、今まで戦,戦ってきたところは、ね、注意とか、下位チームとばっかじゃないかって思うかもしれませんけど、逆に考えると、下位に勝てないチームが上に勝てるわけがないし、下位に勝てないチームが順位上上に行くわけがないんで、確実に勝てる相手に勝ってると捉えれば、全然ポジティブ、むしろいいということで僕はね、そう思うんですよね。なので今後通今後続くというかね、今後始まる、えー、上位陣との戦いでどれだけ、えー、ビファーレンが勝てるか、そこが僕は気になっていますね。はい、ということで、えー、今回長崎1節から5節まで、えー、見てきました。またどっかでね、10節までかな、5から6から10節とかで、えー、見れたら、えー、いいかと思いますね。で、これ他のチームもね、えー、もう5節終わった時点で、もうアビスパとかも見ていこうと思いますし、まあ、データ上面白いチームがあったらいつも見ていない、えー、そうだね、まあ、関東とかのチームのデータを見たいと思います。で、また、えー、J1 もね、えー、明日土曜日で5節終わるので、まあ、データが集まり次第ね、えー、浦和とか佐賀とそう大分とかの1から5節の振り返りをこのように行っていこうと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いします。ということで、えー、以上パロブンデ J リーグサッカーチャンネルのつづじゃ、えー、ご視聴ありがとうございました。さよなら。